அன்னைக்கு உன் பொண்டாட்டி அத்தையும் பார்க்கலனா நானே உன கொண்டுருப்பேன் அடிக்காம இருப்பாங்களா முதுகுல ஒரு ஆறு ஏழு தையல் அவ்வளவுதான் விடுப்பா ஜெயிலுக்குள்ள இப்படி ஒரு மேட்ரு நடந்தா இதெல்லாம் வழக்கம்தான் என்ன பண்றது கோவிந்தன தான் காலை உடைச்சிட்டாங்க சரி அதை விடு இதையே விசாரிச்சுக்கிட்டு உன் சம்சாரம் உன் அத்தெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க நிம்மதியா இருக்காங்களா என்ன பிரச்சனை ஏதாவது ஓடுதா சரி விடு நீ வெளியே போயிட்டல நீ பேசி சரி பண்ணிடு உன் பொறுமையும் உன் நல்ல குணமும் உன்னை காப்பாத்தும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணே ஆனால் அந்த எஸ்கே ரொம்ப மோசமானவங்க உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஏதாவது தம்பி ரவுடிங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கு எங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு டீலிங் இருக்கு வெளியில் இருக்க ரவுடிங்க எங்களுக்குள்ள குத்திப்போம் கொண்டுப்போம் ஆனால் வீட்டு பொம்பளைங்க மேலே கை வைக்க மாட்டோம் இது எழுதப்படாத விதி உனக்கு தெரியாது நானே ஒருத்தனை போட்டேன் அவங்க வீட்டுக்கு நானே காசு கொடுத்தேன் நீ இதெல்லாம் கண்டுக்காத உன் பொண்டாட்டிய சந்தோஷமா வச்சுக்க என்ன உங்க உதவியை நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன்னு விடுப்பா உன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு உதவணா எப்படி நீ நிம்மதியா கிளம்பு நான் வெளியே வந்ததும் பாக்குறேன் நினைச்சு <laughs> என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சௌமியா ஹலோ ஹலோ தேங்க்ஸ் பார்க்கணும்னு சொன்னோடனே வந்ததுக்கு உங்களுக்கு தாங்க தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அம்மா அப்பா ஓகே சொல்லிட்டாங்க சரி பொண்ணை பார்த்து பேசலாம்னு அப்பப்பா தோணும் ஆனால் அப்பா அம்மா பேச்ச மீற முடியாதே அப்போ அப்பா அம்மா பேச்சு கலங்கின பிள்ளைன்னு சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் எதுக்கு இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ ஜோவியெலாம் இருப்பீங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல நான் எப்போவுமே அப்படி தான் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி வர சொன்னீங்க நீங்க யாரையாவது லவ் பண்றீங்களா என்ன ஷாக் ஆயிட்டீங்க இல்ல இல்ல டக்குன்னு கேட்டீங்களே அதான் அப்ப பதில் சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்க கொஞ்சம் ஓபன் டைப் னு நினைச்சேன் ஆனா இவ்வளவு ஓபனா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல பேச்ச மாத்தாம சொல்லுங்க இந்த கேள்விக்கு நான் உண்மையான பதில் மட்டும் தான் சொல்லணும் எஸ் நான் காதலிச்சிருக்கேன் முட்டா பையன் இல்லன்னு சொன்னாவது அவ அடங்கி இருப்பா இவன் ஒருத்தன் இவ்வளவு கேஷுவலா நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கான் கடைசியில தானே குண்ட தூக்கி போட போறா நான் காதலிக்கிறேன்னு மலர் விழின்னு ஒரு பொண்ணு ரொம்ப துடிப்பா இருப்பா நான் எதை கேட்டாலும் செய்வா அப்படி வாடா வழிக்கு இது எங்க வீட்டுக்கும் தெரியும் ஆனா கடைசியில அவங்க இந்த ஊரை விட்டே போயிட்டாங்க ஏ உங்க லவ பொண்ணு வீட்டுல ஏத்துக்கலையா இல்ல அவங்க அப்பாக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்றீங்க அப்பாக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆனா உங்க லவ்ல என்ன பிரச்சனை ஆமாங்க அப்ப நான் நாலாவது படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவ மூணாவது படிச்சுட்டு இருந்தா என்ன ஜோக் அடிக்கிறீங்களா ஜோக் எல்லாம் இல்லைங்க நிஜமா தான் சொல்றேன் சரி நானும் என் மனசுல இருக்கிறத சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்க இதாங்க என்னோட லவர் வாவ் ஹேண்ட்சமா இருக்காருங்க ஆனா அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு 
அப்படிங்களா மிஸ் பண்ணிட்டீங்களேங்க ஆளு சூப்பரா இருக்காரு இவன் என்ன மாதிரி ஆளுன்னு தெரியலையே சாரி நீங்க தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் உங்க மனச கஷ்டப்படுத்துறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் என்னால இன்னும் வெளியே வர முடியலுங்க ஒரு சின்ன கேள்வி சொல்லுங்க அந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா என்ன மேரேஜ் பண்ணிப்பீங்களா சொல்லுங்க என்ன மேரேஜ் பண்ணிப்பீங்களா முடியாது <laughs> சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஐ லவ் யூ எனக்கு இந்த கருப்பு கத்திரிக்காயெல்லாம் பிடிக்காதுங்க இன்னும் சொல்ல போனா கருப்புனா இப்போ பொய் சொல்லாம உண்மையா சொல்லணும்னு சொன்னீங்க பாருங்க இதாங்க கருப்பு நீங்க உங்க மனசுல எதையும் நினைக்க வேணாம் எல்லாத்தையும் இதோட மறந்துருங்க உங்களை கல்யாணம் பண்றதுல எனக்கு முழு திருப்தி சந்தோஷம் தாங்க கல்யாணத்துக்கு நீங்க தானே பொண்ணோட தோழி வரங்க நீ இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி போடுவ நான் நினைக்கவே இல்லடி ஆனா அதோட மாப்பிள தூக்கி போட்டான் பாரு ஒரு அணுகுண்டு ரியலி இஸ் கிரேட் இவனை நீ மிஸ் பண்ண உன் வாழ்க்கையே வேஸ்டடி கிளம்பு யுகிக்கு பொண்டாட்டியா நீ கனவுல வாழறதோட மோகனுக்கு பொண்டாட்டியா ரியல் லைஃப்ல வாழறது பெட்டர் என்ன <laughs> 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 எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல மேடம் ஏதாச்சும் பண்ணலான்னா சார் இடைஞ்சலா இருக்காரு நீதி நேர்மேனு பேசுறாரு அவர் பேசுறது இருக்கட்டும் வேற ஏதாச்சும் விஷயம் மூவ் ஆச்சா அத சொல்ல நான் என்னத்த சொல்றது மேடம் எம்பிய பார்த்து பேசின என்ன சொன்னாரு விஷயம் ஓபனா போயிருச்சு இது சம்பந்தமா எஸ்கேக்கு எந்த உதவி வேணாலும் செய்யற ஆனா பின்னாடி தான் இப்ப அரசியல் நெருக்கடியினால முன்னாடி வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு மேடம் எல்லாம் தப்பு தப்பா போயிட்டு இருக்குது மேடம் அதுக்கும் மேல பிசினஸ்லயும் எஸ்கே உள்ள இருக்காங்க இது கௌரவ குறைச்சல் அது இதுன்னு பேசியிருக்காங்க அதுக்கு சார் கோவப்பட்டு போங்கடா வெளியிலன்னு சொல்லியிருக்காரு அவங்க இதெல்லாம் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாங்க மேடம் இந்த அளவுக்கு போயிடுச்சா 
அதை ஏன் கேட்குறீங்க ஆஃபீஸ் விஷயமா எந்த பேங்க்கு போனாலும் நக்கலாக பார்க்குறாங்க மேடம் நேற்று நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கௌண்டன்ட் கொடுத்த ஃபைல் விஷயமா பேங்குக்கு போய் விசாரிக்க போனேன் அங்கே இருந்த பேங்க் மேனேஜர் சுப்பிரமணி முன்னாடியெல்லாம் உங்கள் பேரை சொல்லி ஒரு கழுத போனா கூட எழுந்திரிச்சு நிற்பா மேடம் என்னை பார்த்து போயா போய் டீம் பண்ணு வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்புறான் வக்கீலும் உங்களை வெளியில எடுக்கிறது சிரமம்னு வேற சொல்றாரு ஏன் ஏன் எடுக்க முடியாது அதெல்லாம் ஈஸியா எடுக்கலாம் மேடம் முதல்ல கருப்பு எங்க இருக்கான்னு பாரு அவன் லைன்ல இருக்கானா இல்லையா அவர் சொல்லிட்டு தான் மேடம் போயிருக்காரு நம்பர் வேற இருக்கு அவங்கிட்ட பேசி அந்த யுகிய முடிக்க சொல்ல என்ன சொல்றீங்க மேடம் ஏற்கனவே நீங்க அவனை தொட்டு தான் உங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையே இப்ப மறுபடியும் அவனை தொட்டா சிக்கல் பெருசாயிரும் அவனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அதுக்கு எல்லாரும் உங்களை தான் காரணமா சொல்லுவாங்க அப்படி கேக்குறவங்க கிட்ட நாம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிலைமையில இத செஞ்சா படி எங்க பக்கம் வரும் தெரியாதா அப்படி இருக்கிறப்ப நாங்க எப்படி செய்வோம் சொல்லுவோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மேடம் இத பாரு நான் சொல்றத கவனமா கேளு முதல்ல யுகிய கொல்ல சொல்லு கொன்னவன நேரா போலீஸ்ல போய் சரணடைய சொல்லு எஸ் அவன் சரணடையும் போது எனக்கும் எங்க அண்ணன் முருகேசனுக்கும் அந்த யுகிக்கும் பழைய பக இருந்துச்சு அதை யுகி ஜெயில தேத்துக்கிட்டா அதனால நான் படிக்க படியா யுகிய கொண்டுட்டேன்னு சொல்ல சொல்லு லட்ச லட்சமா அள்ளி கொடுத்தா எவனா இருந்தாலும் வாக்கு மூலம் கொடுப்பான் அப்படி அவன் வாக்கு மூலம் கொடுத்ததும் நம்ம வக்கீல ஆஜராக சொல்லு தனிப்பட்ட பிரச்சனையில் நடந்த கொலையில யுகி ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்க அடிச்சிட்டான் ஒண்ணு முருகேசன கொன்னது இன்னொன்னு மாமியாருக்கு லஞ்சம் கொடுக்காத காரணத்தினால என்ன மாட்டி விட்டது அப்படின்னு பேச சொல்லு ஒரே நாள்ல கேசு முடிவுக்கு வந்துடும் நானும் வெளியில வந்துருவேன் இத வச்சு நான் ஒரே கல்லுல ரெண்டு குருவி அடிப்பேன் சொல்லுங்க நடக்கும் <laughs> செலவுக்கு பணம் தேவைப்படுமே அதுக்கு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லு ஓகே மேடம் பவானி எங்க அடிச்சா வலிக்கொண்ண உனக்கு இப்ப தெரியும் என்ன தேது கடைசியில யாருக்கு உதவ போச்ச எல்லாத்துக்கும் மேல அத்தைய மருமகள் சொன்னாதான் மாயாவை இந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்களா என்ன அர்த்தம் நினைக்கிறாங்களா போயிருக்கான்
இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் அவன் வரவே இல்ல அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் இவன் அவளை பாக்கதான போயிருக்கான்னு அர்த்தம் என்ன இனி ஆரம்பிச்சால மறுபடி முதல்ல இருந்தா ஆரம்பிக்கணும் எல்லாம் மொத்தமா போயிடுச்சா இனி எதுவுமே பண்ண முடியாது சரி விடுப்பா எத்தனையோ போச்சு இதுவும் போனதாவே இருக்கட்டும்ப்பா இல்லம்மா இனி இதுல இருந்து மீள்றது ரொம்ப சிரமம் அதுக்காக நாங்க சும்மா இல்ல வரும்போதே ஜாப் விஷயமா ரெண்டு மூணு கம்பெனில பேசிட்டு தான் வந்திருக்கோம் ஆட என்ன பண்ணீங்க ஏகனா கம்பெனி எல்லாம் நடத்தி முதலாளியா இருந்தவங்க இப்ப எப்படி ஒன்னொருத்த போய் கை கட்டி தொழிலாளியா இருக்க முடியா வேற வழி இல்ல சரி விடுங்கப்பா போனதை நினைச்சு ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல இனிமே ஆக வேண்டியதை பாப்போம் அம்மா நீங்க இவனுக்காக நான் எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கேன் இனியும் செய்வேன் இப்பதான் சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கணும் இந்த வீட்டை அப்படியே அமுக்கணும் அத நீங்க எதை நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க இத்தனை நாள் எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது இப்ப நான் மாப்பிள்ளைக்கு துணையா நிப்பேன் இப்ப மறுபடியும் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா எவ்வளவு தேவைப்படும் இருக்கத்த பேசுவோம் தம்பி யோசிச்சு சொல்ப அது ஆபீஸ் போடுற இடத்த பொறுத்து இருக்கு சரி சொல்லு எவ்வளவு தேவைப்படும் எப்படி ஒரு முப்பது லட்சம் தேவைப்படுங்க என்னது முப்பது லட்சமா இருமாலு மாப்பிள நீங்க எதுக்கு கோலப்பட வேண்டாம் அந்த பணத்துக்கு நான் பொறுப்பு ஆ மாப்பிள நான் தர்றேன் நீங்க உங்க பிசினஸ் பழையபடி ஆரம்பிங்க என்னங்க சொல்றீங்க ஏ மாப்பிளக்கு நான் செய்யாம யாரு செய்வா அதுக்கு இல்லங்க 30 லட்சம்னு சொல்றான் ஏகட்டுமே கண்ட கழுதங்களுக்கு நான் எவ்வளவு செஞ்சி இருக்கறேன் மாப்பிளக்கு நான் எதுமே செஞ்சது இல்ல ஒன்னும் வேண்டாம் மாப்பிள அவனுக்கு நானே பார்த்து ஏற்பாடு பண்றேன் அத்த என்ன சொல்றீங்க ஆமா மாப்பிள இது வரைக்கும் அவன் கேட்டப்பெல்லாம் நான் தானே செஞ்சேன் இதே நானே செஞ்சு கொடுத்துட்டு போறேன் மா சும்மா வாய் வார்த்தையில பேசி ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல முப்பது லட்சம் மா இருக்கட்டும் டி முப்பது என்ன நாப்பது ஐம்பது அறுபது லட்சம் கூட நான் தரேன் அத்த என்ன பேசுறீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க இந்த வீடு இருக்கு அது பேர்ல நான் கொடுத்துட்டு போறேன் வீடு அடமானத்துல இருக்கு இருக்கட்டுமே மறு அடமானம் வைக்க போறேன் இல்ல இந்த வீட்டை வித்தே கொடுத்துடுறேனே என்னமா சொல்றீங்க உனக்கு அம்மானு நான் இருக்கேன் நானே முன்னாடி நின்று எல்லாத்தையுமே செய்யறேன் நீ என் பிள்ளைய எனக்கு ஒண்ணு செய்யணும் என்னப்பா செய்வியா என்னம்மா செய்யணும் அந்த மாயாவை மறந்துட்டு நீ வைஷுவ கட்டிக்கணும் இதுதான் என்னோட முடிவு நீ என் மகனா இருந்தா நான் இதெல்லாம் செய்வேன் எல்லாம் நாசமா போச்சு இந்த அம்மா வாய திறந்தாவே செவன் தேர்ட்டி தான் என்னப்பா பேசாம நிக்கிற மாயாவ மறந்துட்டு தான் இதெல்லாம் நடக்கணும்னா உங்க காசல் எனக்கு ஒரு பைசா வேண்டாம் மாயாவை நினைச்சு செத்து போன சொல்லுங்க நான் செத்து போறேன் Sari 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 sari